வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரியாக்ட் நேட்டிவில் எப்படி வந்து ரியாக்ட் நேவிகேஷனை வந்து நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நேவிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு எப்படி வந்து மூவ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ரியாக்டில் வந்து நம்ம வந்து ரவுட்ருங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நம்ம மூவ் ஆகும் மீன்ஸ் ஒரு பேஜ்லேருந்து அடுத்த பேஜுக்கு மூவ் ஆகும் பட் இங்கே வந்து ரியாக்ட் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ரியாக்ட் நேட்டிவில் ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து அடுத்த ஸ்ரீ அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து மூவ் ஆக முடியும் இதில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு பிகினர் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரியாக்ட் நேட்டிவ் நேவிகேஷனை வந்து செட் பண்ணும்போது ஆப் லோட் ஆகும்போது கிராஷ் ஆகும் அதை கரெக்டாக எப்படி லிங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த அப்படியே வெக்ஸ் ஆகி அந்த திரும்ப அந்த இதை வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதை நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ரொம்ப தெளிவாக நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பார்ப்போம் இப்போது இதில் ரைட் சைடில் என்னோடய ஆப் வந்து லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் கோ டு டீடெயில் பேஜ் அதை கிளிக் பண்ணோன்னே டீடெயில் டீடெயில் ஸ்க்ரீனுக்கு போகுது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஒரு ஹோம் ஸ்க்ரீன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து டீடெயில் ஸ்க்ரீனு ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஓகே இப்போது கோ டு டீடெயில் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு போகுது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாலு பட்டன் வச்சுருக்கோம் இந்த நாலு பட்டனில் கோ டு டீடெயில்ஸ் எகெயின் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனுக்கே திரும்ப அது போகும் கோ டு பேக்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் பின்னால் போகும் ஸோ இப்போ வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுச்சு நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை டீடெயில் ஸ்க்ரீனில் இருந்துச்சு ஸோ ஹோ டு ஹோம் ஹோம்னா டைரெக்டாக ஹோம் பேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ எகெயின் நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு மல்டிப்புள் ஸ்க்ரீன் இருக்குது அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஸோ அதை வந்து கோ டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் இன் ஸ்டாக் ஓகே ஸோ இதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதோட ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணால் தான் இதை நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் அதோடய ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இப்போ ஒரு டாக்குமெண்டேஷனை போயிட்டு கோ த்ரூ பண்ணி அதை கொண்டு வர்றது பிகினருக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு டாக்குமெண்டேஷனை வந்து ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ண முடியும் என்னோடய இந்த கண்டென்ட் வந்து பெரிய மாஸ்டர் பீஸ்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் என்பிஎம் இல்லை யான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த லைப்ரரியில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ரியாக்ட் நேவிகேஷன் நேட்டிவ் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ரியாக்ட் நேட்டிவ் சேஃப் ஏரியா கண்டெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் வந்து டிபெண்டன்சி இதையும் வந்து அது கூட வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ்போ யூஸ் பண்ணால் இந்த கமெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்பிஎம் யூஸ் பண்ணால் இந்த கமெண்ட் யானை யூஸ் பண்ணால் இந்த கமெண்ட் ஓகே யான் பேக்கேஜ் மேனேஜரை யூஸ் பண்ணால் இது ஓகே அதுக்கடுத்து சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஐஓஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த என்பிஎக்ஸ் பிஓடி இன்ஸ்டால் ஐஓஸுங்கிறத கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதை லிங்க் பண்ணிக்கணும் ஓகே அடுத்து இது எல்லாம் முடித்த பிறகு அடிஷ்னலாக நம்ம ஒரு சில வேலையெல்லாம் வந்து பண்ணணும் அது என்னென்னா இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டி மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் ஜாவா அப்படிங்கிற ஃபைல் நேம்குள்ளே போயிட்டு இந்த கண்டென்ட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இந்த பப்ளிக் கிளாஸ் மெயின் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் பட் அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஓவர் ரைட் இதிலேருந்து இதை வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃபைலுக்குள்ளே போய் பேஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து அந்த ஃபைலோட டாப்பில் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் இதை இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு 
ஒரு தடவை வந்து ஆப்பை வந்து ரன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் அப்படி சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ண பார்த்திங்களா அந்த நேவிகேஷன் நேட்டிவ் இதை வந்து நம்மளோட ஆப் டாட் ஜிஎஸ்லேயோ இல்லை இம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ்லேயோ இதை கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போது இம்போர்ட் நேவிகேஷன் கண்டெய்னர் ஃப்ரம் அட் ரியாக்ட் நேவிகேஷன் நேட்டிவ் அந்த இதை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த நேவிகேஷன் கண்டெய்ன்கிற நேம்டு எக்ஸ்போர்ட் ஃபைல் இது அதில் இந்த லைப்ரரியில் உள்ள ஒரு மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்மளோட கோடு எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நேம் இப்போ வந்து ரெடக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்டோர் அப்படின்னு போட்டு அதை லாக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த நேவிகேஷன் கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் எல்லா நேவிகேஷனும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகே அந்த நேவிகேஷன் கண்டெய்னரை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாச்சு அதுக்கடுத்து எப்படி வந்து ஸ்க்ரீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக மூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இந்த பேக்கேஜை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரியாக்ட் நேவிகேஷன் நேட்டிவ் ஸ்டாக்குங்கிற இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகும் இப்போ டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகும் இப்போ டாக்குமெண்டில் ரியாக்ட் நேவிகேஷன் டாக் இந்த டாக்கில் ரீட் டாக்ஸில் போயிட்டு கெட்டிங் ஸ்டார்டட் இதில் இந்த ஃப்ரீ ரெக்வஸ்ட்ரிஸ் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி ரியாக்ட் ஹூக்ஸு ரியாக்ட் கண்டெக்ஸ்ட்டு மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் ரியாக்ட் நேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும் அடுத்து சிஸ்டம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் தேவை மினிமம் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸு அதாவது என்ன சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே யூஸ்வல் இது இருந்தால் தான் நம்மளால் இதை பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து இன்ஸ்டாலேஷன் இன்ஸ்டாலேஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எக்ஸ்போ யூஸ் பண்ணால் இது இதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை என்பிஎம் இல்லை யான் யூஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கடுத்து ஐஓஸ்னால் இது அதுக்கடுத்து இந்த ஃபைலை நம்மளோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஜாவா மெயின் ஆக்டிவிட்டிங்கிறதுல போய் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அது எப்படின்னு பார்த்தா இப்போ இங்கே நம்மளோட ஃபோல்டருக்குள்ள ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஆப்பு ஆப்புக்குள்ள எஸ்ஆர்சி மெயின் மெயினுக்குள்ள ஜாவா மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் ஜாவா இதுக்குள்ளே போயிட்டு நாங்கள் ஆல்ரெடி இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து மேலே த டாப் ஆஃப் த பையில் இம்போர்ட் ஆண்ட்ராய்டு டாட் ஐஓஎஸ் பண்டல் இதையும் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஆப் ஒரு தடவை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ரேப்பிங் யூர் ஆப் இன் நேவிகேஷன் கண்டெய்னர் ஓகே ஸோ இந்த நேவிகேஷன் கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்மளோட ஆப்பை வந்து ரேப் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஒரு நேவிகேஷனை கொண்டு வர்றது எப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இங்கே இந்த பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் இப்போ இங்கே ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்பனண்ட் ரியாக்டில் எப்படி காம்பனண்ட் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ரியாக்ட் நேட்டிவில் வந்து ஸ்க்ரீன் இப்போ இது ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஆப்புக்குள்ள நேவிகேஷன் கண்டெய்னர் நேவிகேஷன் கண்டெய்னருக்குள்ள இதை வந்து ரேப் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இங்கே ரியாக்ட் நேவிகேஷன் நேட்டிவ் ஸ்டாக்குள்ள கிரியேட் நேட்டிவ் ஸ்டாக் நேவிகேட்டருங்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து அதாவது நேம்டு இம்போர்ட் ஃபைல் இருக்குது அந்த மெத்தடை வந்து ஒரு லோக்கல் வெரிய லோக்கல் வெரியபிள் வந்து சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக் டாட் நேவிகேட்டர் ஸ்டாக் டாட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு நம்ம இதுக்குள்ளே கொண்டு கொண்டு வந்துட்டு இந்த காம்ப நேம் நேம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட நேம் தான் ஸோ எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்து காம்பனண்ட் இந்த காம்பனண்ட் வந்து இதுக்குள்ளே கால் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்து எப்படி அடுத்து ஒரு ஸ்க்ரீனை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது சேம் அதே மாதிரி இங்கே எப்படி ஹோம் ஸ்க்ரீன் இருக்கோ அதே மாதிரி டிடிஎல் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஸ்க்ரீனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு 
இங்கே ஸ்டாக் டாட் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னு நமக்கு ரெண்டு ஸ்க்ரீன் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து லோட் ஆகும்போது எந்த ஸ்க்ரீன் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இனிஷியல் ரூட் நேம் அதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனோட நேமும் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஹோம்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம்ங்கிற ஸ்க்ரீன் வந்து லோட் ஆகும் இப்போ நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஸ்க்ரீன் வந்து லோட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து இதில் வந்து ப்ராப்ஸ் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம ஏதாவது நேம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரா ஆப்ஷன்ஸ்கிற ப்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நேம் நேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை எக்ஸ்ட்ராஸில் ப்ராப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் இதுக்குள்ளே வேறு ஒரு காம்பனண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் இல்லை டேட்டா பாஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்ஸை நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ணி டேட்டா உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஓகே இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ப்ராப்ஸோட ப்ராப்ஸை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் எப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு எப்படி மூவ் ஆகுது இதுதான் இப்போ இங்கே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இந்த வீடியோட கான்செப்டே தான் இப்போ நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லில் நார்மல் வெப் பேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஏ டேக் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஜ்லேருந்து அடுத்து ஆங்கர் டேக் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஜ்லேருந்து அடுத்து அடுத்த பேஜுக்கு வந்து நேவிகேட் ஆகும் ரியாக்டில் வந்து ரவுட்ருங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஜ்லேருந்து அடுத்த பேஜுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் பட் இங்கே ரியாக்ட் நேட்டிவில் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நேவிகேட் ஆக முடியும் ஸோ இங்கே இப்போ இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணுறோம் நேவிகேஷன் டாட் நேவிகேட் நேவிகேஷனுங்கிற இந்த ப்ராப்ஸு இந்த ப்ராப்ஸு ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இது அதுக்கடுத்து அதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு ப்ராப்ஸ் நேவிகேட் அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்க்ரீன் நேமை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து டீட்டெயில்ஸுங்கிற ஸ்க்ரீன் நேமை கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது சேம் நான் இங்கே என்னோடய இதில் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கோட்டு டீட்டெயில் பேஜ்னு கொடுத்தா இந்த பேஜுக்கு வந்து போவோம் அதுக்கடுத்து இந்த நேவிகேஷனோட ப்ராப்ஸ் வந்து நம்ம டெப்த்தாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த நேவிகேஷனுக்குள்ளே என்னென்ன ப்ராப்ஸ் இருக்குது நேவிகேட்டுங்கிற ஒரு ப்ராப்ஸ் இருக்குது ரீசெட்னு ஒரு ப்ராப்ஸு கோ பேக் இது எல்லாமே இதோட மெத்தட்ஸு இது ஒன்று ஒன்று ஒரு இதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து இப்போ இங்கே வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா போ டு டீட்டெயில்ஸ் எகெயின் நேவிகேஷன் டாட் நேவிகேட் டீட்டெயில்ஸ் இப்போது நம்ம டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கோம் திரும்பவும் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது ஸோ எந்த ஆக்ஷனுமே இருக்காது அப்போது இதில் வந்து புஷ்ங்கிற ஒரு மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து திரும்ப இப்போ ஒரு நிறைய ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த புஷ்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே உள்ளே போக முடியும் ஸோ கோ டு டீட்டெயில் பேஜ் அதுதான் இந்த கோ டு டீட்டெயில் செகண்ட்ங்கிறதுல இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப போகும் ஓகே இப்போ கோ பேக் கொடுக்கும்போது இந்த டீட்டெயில் ஸ்க்ரீன்லாம் ஆல்ரெடி போ உள்ளே இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து வெளில வரும் மூணு தடவை போயிருக்கும் நாலாவது தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோம்குள்ளே போயிடும் ஓகே நேவிகேட் டூ புஷ் திஸ் அலவ்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் இன்டென்ட் டூ ஆட் அனதர் ரூட் ரெக்கார்ட்லெஸ் ரெக்கார்ட்லெஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் நேவிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஓகே அந்த அந்த பேஜுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப வந்து புஷ் பண்ணுறோம் ஓகே கோயிங் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ஸில் உள்ள மெ ப்ராப்ஸ் மெத்தட் என்னென்னா டைரெக்டாக வந்து பேக் போயிடும் நம்ம வந்து எந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கோமோ அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து பின்னால் போயிடும் ஓகே அதான் வந்து கோயிங் பேக் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோ டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் ஸ்டாக் இப்போது நிறையா ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஒரு பத்து ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னா எப்படி நம்ம அது முன்னால் போகிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு போகிறதுனா இந்த பாப் டு டாப் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு போக முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்து இப்போ நான் இங்கே எழுதியிருக்க கோடு அது வந்து ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தலாம் 
ஸோ ஒன்றுமே இல்லை அந்த டாக்குமெண்டேஷனில் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து ரியாக்ட் நேவிகேஷன் நேட்டிவ்ங்கிற ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து கிரியேட் நேட்டிவ் ஸ்டாக் நேவிகேட்டருங்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு காம்போனண்ட் அதாவது ஹோம் ஸ்க்ரீனுங்கிறது ஒரு காம்போனண்ட் டீட்டெயில் ஸ்க்ரீனுங்கிறது ஒரு காம்போனண்ட் இப்போ இதை வந்து ஒரு லோக்கல் வேரியபிளாக நம்ம வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு நேவிகேஷன் கண்டெய்னருக்குள்ளே ஸ்டாக் டாக் நேவிகேட்டர் ரெண்டு ஸ்க்ரீனை நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டைல் ஷீட்டு ஸ்டைல் ஷீட்டு நார்மல் டிசைன் இப்போது நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி இன்சியல் ரூட் நேம் இப்போ நான் வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனை வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து டீட்டெயில்ஸ் லோட் ஆகும்போது டீட்டெயில் ஸ்க்ரீன் வந்து லோட் ஆகுது ஸோ இதான் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் பட்டு என்னோடய கண்டென்ட்டை வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் வீடியோ ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்க